작년, 재작년에 증시에서 환하게 웃었던 분들 표정이 요즘 어둡습니다. 뭐 저를 포함해서 제 주변에 있는 사람들도 예외가 아닌데 성장하는 기업을 찾으려는 움직임이 그래서 좀 둔화된 것 같기도 하고요. 기업들이 앞으로 뭐 먹고 살려고 하지? 앞으로 어디서 돈 벌지? 이거 좀 궁금해지기도 합니다. 특히 빅테크들이 고전을 하고 있는 이런 상황인데 나름대로 선방하고 있는 애플, 세계적인 회사죠. 이 회사는 앞으로 뭐해서 먹고 살 건가? 요 궁금해요. 왜냐? 삼성의 경쟁자이기 때문에 우리 주가에도 영향을 미치기 때문이죠. 그래서 미래 먹을거리를 찾느라 굉장히 분주하다고 하는 애플은 앞으로 뭐 먹고 살려고 하는지 곧 청사진을 좀 엿보려고 합니다. 유튜브 채널 서학개미 구조대 대장님이시죠. 익사이팅 FX의 강정수 대표 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 대표님 우리 그 팀쿡 CEO가 의미심장한 말을 했다 이렇게 들었어요. 네. 2030년에 지금 매출을 두 배를 만든다. 네. 아 되면 좋은데 네. 어떻게 해요? 그렇죠. 바로 그 어떻게를 저희가 이제 주목을 해야 되는데요. 애플은 보통 지금까지 어, 한 1년에 한 7%, 7%에서 8% 계속해서 매출이 성장해 왔어요. 사실 이것도 대단히 기록적인 매출 성장이고요. 이것이 지속된다면 사실 특별하게 어렵지 않게 2030년에는 작년 2021년 매출이 한 어, 300, 어, 3천 한 600달러 정도 였는데요. 지금 목표는 한 6,500달러까지 거의 두배 정도 끌어올리겠다는 라 것이 이 네. 상태로 가면 2030년에 애플의 목표고 그것을 팀쿡이 충분히 이룰 수 있다고 라 얘기를 자신감을 비치고 있는데요. 저희가 봐야 될 것은 어떻게 기업이 매출을 두 배로 지금도 사실은 천문학적 숫자의 매출을 올리고 있는데 그 8년밖에 안 남았어요. 네, 이거를 두 배로 끌어올리기 네. 위해서는 무언가 뭔가 폭탄 같은 걸 준비하고 있는지 이걸 잘 봐야 되는 거죠. 그러니까 애플이 가지고 있는 지금 매출의 근원지는 아이폰이죠. 그러니까 아이폰이 있고 그 다음에 이제 맥북이나 아이패드 같은 것도 있을 텐데 그러면 이것들이 아이폰의 매출이 두 배가 된다는 얘기일까? 사실 아이폰의 매출이 두 배가 되기는 어렵거든요. 물론 미국의 10대들 같은 경우에는 약한 83%가 아이폰을 쓰고 있어요. 되게 강력한 미래 소비자들도 아이폰을 쓰고 있어서 총성된 고객은 있지만 이미 아이폰이 팔릴 만큼 팔린 거거든요. 그것이 어, 이... 2년에 한 번씩. 교체가 뭐 된다고 교체가 해도. 된다는 이 정도 수준인 거죠. 네. 두 배가 되지 않고. 또 애플이 갖고 있는 위협이 있습니다. 지금 앱스토어에서 구글 플레이도 마찬가지고 지금까지 독점적으로 유지했던 이 지불할 때 애플의 애플을 통해서만 하고 구글을 통해서만 했던 것들이 지금 유럽연합이라든지 한국도 이미 그 법이 어 만들어진 상태고요. 그러니까 이렇게 하게 되면 은 애플에게는 엄청난 매출이 즉 앱스토어에서 발생하고 있는 30%라는 수수료가 사라져버리는 매출이 또 이렇게 사라질 수 있는 위협성도 좀 존재하고 있는 가운데서 네. 어떻게 이걸 두 배로 올릴 것이냐. 아 그러니까요. 이렇게 해서 이제 봐야 될 것은 뭐냐면 일종의 이제 이게 전쟁이라고 치면 은 여러 군데 상륙작전할 수 있는 곳을 애플이 지금 다리를 놓고 있거든요. 아뭐 노르망디도 가고 그렇죠. 여기저기에다 다 그렇죠. 깔아놓고. 뭐 인천도 상륙해야 네. 되고 그러니까 몇 군데다 다 하고 있는데 이제 가장 크게는 보통 이제 뭐 AR 글래스다라고도 얘기를 하고 있어요. AR 안경. 으로 해가지고 어 부분 나오고 있기도 하고 물론 그것이 현실화되기 위해서는 시간이 걸릴 건데 그건 조금 이따 좀 설명을 드리고요. 또 하나는 우리가 뭐 애플 워치에서도 나오는 것처럼 헬스 부분에서도 어떤 계속해서 무언가 피트니스라든지 헬스 영역에서도 할 수도 있고. 콩나물도 있잖아요. 네, 네, 그렇죠. 네. 그리고 에어팟 그또 존재하는 거고 또 하나 이제 최근에 이제 의미심장한 것은 이번에 6월달에 발표했던 것처럼 어 흔히 말하는 선지불, 그러니까 그 선구매 후지불. 라고 하는 바이 나우 페이 레이러라는 이러한 시스템을 이번에 도입을 했거든요. 근데 이거 뭐 한국 사람, 한국 분들은 뭐 그게 대단하다고 하실 텐데 어, 그 애플 페이가 한국에서는 거의 안 쓰이지만 네. 북미나 유럽에서 많이 쓰입니다. 글로벌 외상 시스템이네. 네, 그래서 네. 여기에다가 그런 신용 시스템을 도입을 했고 그러자마자 뭐 여러분 보셔야 될 것은 글로벌 그 크레, 신용카드 회사들의 주가가 떨어졌거든요. 애플이 그러니까 애플 카드도 갖고 있고 이제는 애플이 이러한 어, 선구매 후지불 시장에도 들어간다. 그런 의미도 있는 것이 영국에 있는 스타트업이긴 하지만 은행을 하나 샀거든요. 그러니까 대출해 주는 서비스 사고 그래서 은행 애플이 이러한 신용카드라든지 뱅크라든지 흔히 말하는 핀테크 영역으로도 진출하려고 하고 있고 이 부분. 부분도 대단히 중요하고 AR 글래스라는 부분도 중요하고요. 그 다음에 이제 애플이 내놓으려고 하는 건 뭐냐면 어, 우리 아이폰 이제 구독 서비스로 가겠다. 음. 근데 무슨 아이폰을 구독을 할까 이게 뭐냐면 쉽게 얘기해서 통신사 없이 우리가 판매할게. 지금까지는 애플은 
어, 직접 판매를 통신사에게 하고 통신사가 여기다가 파이낸스를 걸어서 우리에게 할부 금융을 했던 거거든요. 그렇죠. 그런데 어, 이렇게 하니까 수수료가 좀 빠진단 말이죠. 그러니 우리가 그러면 할부 금융을 할게. 지금 뱅크 시스템도 도입을 하고 있으니 어, 왜냐하면 은 30% 저기 수수료 앱스토어에서 날아가는 걸 메꿔야 되는 거거든요. 그러니까 통신사 어, 한국하고는 아직 어떻게 되고 있는지 모르지만 미국이나 유럽에서는 그것 때문에 통신사들이 난리가 났거든요. 그럼 우리 건너뛰고 너네 직접 팔겠다는 거냐. 직거래한다는 얘기네요. 그렇죠. 네. 이런 식. 그러니까 지금 그럼 뭐냐면 2, 2년 동안 고객들 쓰시고 2년 뒤에 우리가 물건 반납 받을게요. 그러니까 2년 동안 구독료라고 하는 사실은 할부 금융하시고 2년 뒤에는 물건 리싱하는 거죠. 물건 음. 다시 반납하세요. 이런 모델도 지금 도입을 하고 있다는 라 거죠. 타이어 침대 이런 쪽이랑 비슷해지네요. 그렇죠. 그리고 또 이것이 중요한 것은 인도 시장이죠. 인도 시장 같은 경우에는 어, 이 고객들이 앱, 아이폰이 너무 비싸거든요. 그렇죠. 어, 어떤 가처분 소득에 비해서 비싸기 때문에 좀 저가의 구독 모델을 통해서 2년 뒤에 가져온다든지 뭐 이런 식의 어, 판매 확장이라든지 시장 확장을 통해서 매출을 극대화하려고 하고 있습니다. 그렇군요. 그 인도 시장은 근데 삼성 입장에서도 보면 삼성이 저가 폰을 중심으로 해서 인도 시장의 그 마켓 시어를 유지해 왔는데 네. 인도에서 굉장히 소득이 적은 분들도 그 휴대폰 사는 게 굉장히 그 로망이잖아요. 그렇죠. 그 시장을 공략한다. 이 삼성한테도 굉장히 위협이 되는데요. 그렇죠. 되겠는데요. 그러니까 우리는 저가 폰을 내는 게 아니라 고가 폰을 할부 금융으로 음. 또는 리스해 주는 모델로 네. 특히 근데 그 나라마다 요금이 다를 거 아니에요. 그럼 인도 같은 경우에는 흔히 말하는 어포더블리티 그 역에서 적당하게 지불할 수 있는 수준으로 어, 할, 그 어, 금융을 들어가겠다는 뜻이거든요. 그러니까 이런 부분에서는 매출 확대가 분명히 일어날 수 있고요. 사실은 AR 글래스 같은 경우에도 사실 요번 올해 발표될 거다라는 얘기가 많이 있었어요. 근데 AR 글래스가 흥미로운 걸 보셔야 될 것은 어, 페이스북 즉 메타는 AR 글래스 개발을 포기했거든요. 그 이유가 뭐냐면 VR도 안 되고 우리가 메타버스 많이 얘기하는데 VR, AR 다안 되는 이유가 뭐냐면 지금 어, VR이 지금 지금 현재 수준이 되려면 이 유선이어야 돼요. 그러니까 워낙 전기를 많이 먹습니다. 그런데 어이 지금 AR 글래스 수준에서 나오면은 뭐한 시간, 두 시간, 세 시간 쓰면은 못그 기능이 없는 거예요. 배터리가 금방 떨어지는. 근데 네. 저희 우리 여기서도 많이 얘기했었지만은 M1이나 M2 칩이 있지 않습니까? 애플에게는 M1 칩 나오고 M2 칩 나온다고 주가가 오르진 않아요. 근데 M1과 M2 칩은 뭐냐면 어이 기초 체력이거든요. 어 똑같은 퍼포먼스를 아주 적은 전기로 한다라는 거죠. 그만큼 어 강력한 퍼포먼스를 아주 적은 전기를 쓰면서 만드는 게 M1 칩이거든요. 그러니까 즉 M1 칩 하실 때 많은 분들이 퍼포먼스가 좋다. 성능이 좋다고 하는데 더 중요한 건 뭐냐. 이 놀라운 성능을 훨씬 더 적은 전기로 내고 있다는 라 거예요. 그건 뭐냐면 배터리를 많이 필요로 하지 않는다는 겁니다. 그러면 M1 칩, M2 칩 나왔지만 중간에 M1 울트라라고 해서 M1을 두개 합친 게 나왔던 것처럼 네. 저는 M1을 반개 쪼개는. 그래서 퍼포먼스는 좀 줄어들지만 전기를 아주 극단적으로 적게 소모하는 이런 것이 어디에 들어가냐면 VR 기계나 AR 기계에 들어가면 흔히 말하는 어 휴대성들을 우리가 아. 만들어낼 수 있다는 거죠. 이거 없이 절대 AR 시대로 갈 수는 없는 거거든요. 그러면 웨어러블 시장에서 굉장히 경쟁력을 가져갈 수가 있겠네요. 그렇죠. 워치도 네. 마찬가지고요. 애플이 지금 이렇게 잘하는 게 뭐냐면 하드웨어와 소프트웨어를 갖고 있었는데 하드웨어에 들어가는 칩도 어 과거에는 그러니까 보통 이걸 시스템 반도체라 그러잖아요. 그러니까 즉 CPU라든지 GPU라든지 따로 놀았다라면 이제 그걸 하나로 합치는 거잖아요. 즉 아이폰에 들어가는 모든 기능이 필요한 칩을 하나로 만들고 그다음에 에어팟이라든지 애플 워치에 들어간 칩도 하나로 만들고 그럼 AR 글래스에 들어간 칩도 하나로 만들어서 이 모든 성능을 되게 뛰어나게 하면서도 전기를 적게 쓰겠다. 이런 것이 근데 그러기 위해서는 이거를 외부에서 만드는 칩을 사서는 우리가 안 되겠다. 그래서 우리가 집을 직접 설계하고 만들자. 이게 애플의 전략이었던 거고 그러다 보니까 이게 맞아 떨어지면서 이것이 어느 정도 기초 체력이 이제 갖춰지고 있기 때문에 저는 애플의 기계 하드웨어 성능은 지금보다도 훨씬 더 좋아질 거라는 거예요. 왜냐하면 많은 분들이 AR 글래스 하면 은 뭐가 좋아지지? 지금 나왔던 건 저는 대부분 실패작이라고 봐요. 구글 AR 글래스 같은 경우에도 처음에는 뭐 사진 찍는 거. 아, 안경 들고 다니면서 사진 찍으면 여성들은 이건 공포거든요. 저 인간이 언제 사진 찍을지 알 수가 없는 거죠. 네. 네. 근데, 어, 사실은 우리가 이, 이 에어팟을 들을 때 정말 사람들이 놀랬던 것은 노이즈 캔슬링이거든요. 그 AR이라고 하는 게 오그멘티드 리얼리티. 오그멘 뭐냐면 우리의 오감 능력을 인간이 가지고 있는 오감 능력을 기계에 의해서 확장시켜주고 확 증, 그러니까 퍼포먼스를 증가시켜주는 거거든요. 귀는 노이즈 캔슬링을 못하지만 기계에 의해서 내가 필요한 음악만 듣고 필요한 소리만 듣고 필요한 소리를 막아버리는 것. 이게 뭐, 뭐 저의 기능을 
에어팟을 통해서 확대시켜준 거거든요. 그러면 AR 글래스를 쓰게 되면 이걸 통해서 누구를 사진 찍고 비디오 찍겠다는 이 이러한 오타쿠적인 발상이 아니라 저의 눈이 시각이 좋아진다든지 생명이 조금 더 해결된다든지 그리고 뭐, 뭐 필요에 따라서는 해외 강도에 따라서는 선글라스 기능을 한다든지 기본적으로 저의 눈이 가질 수 있는 제한적인 영역들을 조금은 더 넓혀주는 이런 기능을 해줘야 된다는 거죠. 그렇게 되면 상시적으로 이 컴퓨팅 파워가 작동이 돼야 되거든요. 그러면 음. 이거를 또 휴대용으로 쓰려고 하면 은 칩이 함께 나아가지 못하면 은 AR 글래스는 불가능하다는 라 거예요. 그래서 저는 AR 글래스가 당장 애플 차원에서도 올해라든지 내년에 나올 거라고 보지는 않습니다. 상용화된 네. 서비스는 2024년 정도가 나오는데 그런데 애플이 지난번에도 저희가 애플카 한번 말씀드릴 때도 말씀드렸지만 애플이 자동차를 만들게 될 경우에는 아 1년에 5만 대밖에 못 판다. 생산이 5만 대 밖에 이러면 애플 주가는 더욱더 떨어집니다. 애플이 만들면 연간 30만 대 정도는 팔아줘야 되는 거거든요. 마찬가지로 에어 글래스를 만들었어요. 그랬더니 가격은 좀 비싸겠지만 애플워치 처음 나왔을 때도 가격 되게 비쌌지만 애플워치 사람들이 이제는 그 정도 가격 주고 사고 있거든요. 근데 지금 날개도 친 듯이 팔리잖아요. 네. AR 글래스 때 애플 입장에서는 우리는 정말 니치 중에 니치를 만드는 게 아니라 물론 고급 시장이고 고가지만 은 대중시장으로 가야 돼요. 니치를 메이저로 만들겠다. 그렇죠. 그게 아이폰이 했던 거거든요. 네. 사람들이 피처폰 있을 때 아이폰이 3배, 4배 비쌌어요. 그래서 사람들이 저거는 정말 돈 있는 부자들이나 쓸 거다라고 해서 아이폰은 매우 니치 중에 니치라고 생각을 했어요. 그런데 세상이 다 아이폰을 쫓아갔고 삼성도 갤럭시로 반응하면서 이 스마트폰 시장이라는 것 과거의 피처폰 시장보다 훨씬 크고 그리고 고객들 같은 경우도 소비자들도 매달 내는 비용도 올더 많아졌어요. 데이터 요금이라는 게 들어갔으니까. 그런데 그렇죠. 이것을 이제는 매우 보편적인 걸로 받아들이잖아. 이게 아이폰 모멘트라고 하는 거거든요. 음. 애플은 다음번에 아이폰 모멘트를 만들어야 되는데 그걸 무엇으로 만들 것이냐. 이게 AR 글래스가 될 수도 있는 거고 AR 뭐 애플 카가 될 수도 있는 거죠. 그러니까 지금 그걸 만들지 않으면 6,500달러는 못 간다. 6,500억 달러는 못 간다. 그러면 웨어러블 시장에서 어떤 방식으로든 새로운 그 틈새 시장을 공략해서 기회를 다시 만들어보겠다. 이런 얘기인데. 그런데 그 체력은 M1, M2 칩이라는 칩이 갖고 있다. 결국은 그 칩이 핵심이군요. 그런데 근데 근데 칩 자체는 네. 어, 주가에 반영되지는 않지만 어, 이 칩으로 할수 있는 그 무언가를 꾸준히 지금 만들고 있다는 저력이네요. 부분에서 저력. 저는 그래서 삼성전자나 이런 것들이 우리도 글래스 만든다. 우리도 뭘 한다가 아니라 삼성전자도 최근에 발표했어요. 우리도 그칩 만들겠다. 음. 우리도 그렇게 어, 갤럭시에 통합된 칩. 이런 식의 M1과 M2 같은 칩을 만들겠다고 했는데 이게 삼성도 그 애플의 전략을 읽은 거거든요. 그러니까 어떤 걸 하기 위해 그러니까 즉 이쪽에 상륙하고 저쪽에 상륙하고 이쪽에 상륙하면서 전투를 벌이기 위해서는 이 전함의 어떤 기본적인 능력들 어떤 정보망의 능력이 중요한데 이건 바로 M1, M2 칩이라는 자체 칩이라는 거고 어, 삼성전자도 이 전략을 따르겠다고 해서 먼저 이 칩부터 그럼 개발하겠다는 지금 전략을 발표하고 있는 상태거든요. 그래서 이러한 전략적 방법은 어, 삼성이 또 애플을 잘 따라가고 있다는 부분에서는 긍정적 전 신호라고 보고 있습니다. 그러게요. 전투를 하는데 그 배터리가 계속 떨어진다. 이게 병참을 계속 공급을 받아야 되면 이게 저, 전투에서 전승으로 가기가 어렵겠죠. 그렇죠. 그런 부분에서 실패하고 있는 게 지금 페이스북인 거죠. 음, 네. 삼성전자가 그 네. 애플하고 항상 이 비교가 되는데 단순 네. 비교는 뭐 문제가 있겠지만 애플하고 삼성을 비교해보면 시가총액이 대략 8배 정도 차이가 나고요. 네. 스마트폰 매출 경쟁에서도 보면 애플의 고가 시장은 뭐 이미 넘사벽 꽉 잡고 음. 있는 이런 상황인데 애플을 이렇게 애플스럽게 애플 왕국이 유지되게 만드는 것 애플의 웨어러블을 사람들이 비싼데 사고 심지어 그걸 담기 위한 케이스 시장까지 열리잖아요. 네. 그 시장이 이렇게 활황인 이유가 뭡니까? 우선은 그 하드웨어와 소프트웨어의 통합이라고 볼 수가 있죠. 가장 중요한 삼성이 결정적인 삼성도 여러 번 시도했지만 실패한 것들이 뭐냐면 결국은 구글이 만들어는 안드로이드 소프트웨어에 의존할 수밖에 없는 상황인 거죠. 그러다 보니까 이 스마트폰만이 아니라 이뭐 에어팟처럼 이어폰이라든지 삼성도 잘 만들죠. 워치도 다잘 만들지만 이런 것들이 하나의 문화적 상품으로까지 연결되기에는 한계가 좀 분명히 존재하고 있고 지금 예를 들자라면 애플 같은 경우에는 어 내년부터 나오는 맥북하고는 OS가 업데이트 되면은 저의 아이폰이 하나의 또이 웹카메라 역할을 해요. 그래서 어 항상 정면만 보면서 우리가 줌이라든지 이런 화상 회의를 했다라면은 제가 어 아이폰을 옆에다 두고서 스마트폰을 옆에서 두고서 각도를 바꾸면서도 회의할 수 있는 저의 그 흔히 말하는 이쁜 각들이 나올 수 있겠죠. 네. 그러니까 이런 부분들도 어 하드웨어와 소프트웨어를 둘다 갖고 있다 보니 
수직 계열을 하다 보니 여기서 나올 수 있는 자유로움이고 이것은 기, 기, 이용자들에게 대단히 경험하지 못했던 지금까지 경험하지 못했던 아주 매끄러운 경험들을 주고 있거든요. 이것들이 힙하고 쿨하다고 보는 거죠. 아까 전에 음. 말씀드렸던 것처럼 지금 삼성이 잃고 있는 시장이 이제 중국 시장이죠. 그러니까 삼성은 대단히 잘하고 있음에도 불구하고 네. 어, 많이 팔렸던 중국 시장에서 한번 지금 빠지기 시작하면서 계속 빠지고 있는 거거든요. 일본도 뭐 아예 거의 없다고 봐도 무방하고. 그렇죠. 그런데 중국 네. 시장이 대단히 삼성한테는 죽였는데 삼성에게는 뼈아픈 시장인 거고 그래서 삼성이 지금 인도를 공략하려고 하고 있는 거죠. 그런데 애플 같은 경우에는 여전히 그 중국 시장에서 의미를 갖고 있어요. 왜냐하면 아직까지 애플의 전 세계 매출의 20%가 중국에서 발생하고 있거든요. 그거는 그만큼 중국에서도 어, 다양한 제품들이 경쟁하고 있지만 애플 애 아이폰만큼은 또는 애플의 맥북 같은 경우에는 독보적인 지위를 차지하고 있다라고 볼 수가 있는 거고 저 그리고 이제 중 그러니까 애플이 인도를 공략하기 위해서는 제품을 하향 그레이드 한 그러니까 하향으로 가는 게 아니라 저가로 가는 것이 아니라 물론 저가 폰도 있습니다만 애플도 네. 훨씬 더 파이낸스라는 것들 아까 말했던 구독이라는 것들로 인도를 공략하고 있다는 부분에서 대단히 강력한 적이라고 볼 수가 있는데요. 저는 삼성의 저력을 이렇게 무시하지 않는 이유는 애플의 카피캐시라는 것도 있지만 사실 잘하는 사람 카피하는 것도 쉽지 않은 전략인 거거든요. 그리고 그것에 템포를 맞춰주기도 하고 결코 어떤 부분에선 뒤지지 않는 성능들을 발휘하고 있기 때문에 예를 들면 폴더블 스마트폰을 먼저 만든다든지 이런 건 정말 잘한 일이라고 저는 생각이 들어요. 그래서 어 봐야 된다고 봐요. 그러니까 삼성전자의 음. 주가 부분을 시총 부분을 하락시키고 있는 것은 오히려 지금 이러한 애플과 같은 이 어, 하드웨어 시장보다는 삼성전자의 칩, 칩 부분에서 반도체 부분에서 TSMC라든지 이런 부분에서 경쟁에서의 어떠한 네. 취약점들이 드러나면서 특히 외국 기관 투자자들에 의해서 저평가 받는 부분들이 좀 많이 있다고 좀 보고 있기 때문에 단순하게 애플과 비교해서의 어떠한 식총의 차이라기보다는 어, 삼성은 하나의 어, 그러니까 두, 대, 두 개의 다리로 서 있다면 하나의 다리가 반도체고 하나의 다리가 지금 애플과 같은 이, 이러한 이 소비자 시장이라고 본다면 소비자 시장에서 나름대로 좀 선방하고 있다고 라 음. 저는 생각이 들고 있습니다. 저는 최근에 그 생각이 들더라고요. 취업 시장을 공략하고 있는 젊은 사람들, 대학생들 최근에 제가 좀 많이 만날 기회가 있었는데 삼성이 가지고 있는 어떤 여러 가지 최근에 음. 그 도전 받는 챌린지가 뭘까 보니까 쿨하고 힙하다는 이미지를 잃어가고 있다는 거. 저는 그 네. 부분에 대한 생각 많이 하게 됐거든요. 네. 애플이 가지고 있는 뭐 기능에 대한 광고, 마케팅 이런 것들 참 트렌디하다 이런 느낌이 있잖아요. 네. 근데 말씀하신 그 폴더블 광고할 때 넓게 보게나 저는 음. 그 카피가 잊혀지지가 않는데 아 이렇게 트렌디한 제품을 저렇게밖에 광고를 못할까 이런 생각이 들기도 했어요. 네. 삼성 나름대로의 반전의 기회가 좀 열리지 않을까 싶기도 한데 애플이 R&D에 엄청난 예산을 쏟아붓는다 이 얘기는 뭐잘 알려져 있습니다만 음. 이 자본력하고 앞으로 투자 계획 이것도 좀 궁금해요. 네, 그러니까 좀 보셔야 될 것은 애플이 이제 가지고 있는 이제 캐시가 대단히 많다라는 건 여러분 아실 겁니다. 그러니까 지금은 미국에 있는 모든 빅테크들 기업 대비 그러니까 캐시가 그러니까 캐시가 많다는 거고 캐시가 한 천억 달러 정도를 가지고 있고요. 또 하나 우리가 애플이 아까 두배 매출을 성장하기 위해서 또할수 있는 전략은 뭐냐면 M&A라고 볼 수가 있거든요. 굳이 자기네들이 다 살을 그러니까 이 교두부를 만들어 가지고 매출을 늘리는 것도 중요하지만 매출을 탄탄히 내고 있는 기업을 인수하는 게 중요한 건데 보통은 어 이렇게 천억 달러라는 현금이 있고요. 이 현금으로만 살수 있는 것이 아니라 보통 주식을 교환하거든요. 보통 주식을 교환을 한다고 했을 때 애플이 전체 시총 중에서 한 10% 정도는 충분히 어 주식을 교환할 수 있는 그러니까 M&A를 할수 있는 네. 자본금이라고 볼수 있어요. 이것도 한 1,600억 정도 달러 등 된다는 거. 그럼 2,600억 달러 정도면 어저 우리 경제발전 시청자분들도 많이 들으셨겠지만 B2B 영역에 있는 이 세일즈포스라고 하는 미국의 기업이 대단히 잘 되고 있는 매출이 대단히 꾸준하게 잘 나온 기업들이 있거든요. 그런데 애플 또한 지금 클라우드 서비스에서 뭔가 의미를 내려고 하기 때문에 지금 애플이 가장 취약 한 부분이 B2B 영역일 수 있어요. 그럼 저는 B2B 영역인 부분에서 세일즈포스 같은 기업들을 갖다가 사실 한 1,600억 달러 정도면 구매할 수 있거든요. 충분히 애플이 구매할 수 있다. 음. 그렇기 때문에 어, 애플이 저는 그런 부분도 지금 준비를 열심히 하고 있을 거라고 봐요. 왜냐하면 M&A라는 것이 갑자기 다음 달에 인수하는 게 아닌 거거든요. 예를 들면 일론 머스크가 트위터 인수도 이미 작년부터 기획됐던 거거든요. 기획된 상태 속에서 진행하다가도 어긋나는데 그래서 저는 애플은 지금 어, 웬만한 굵직한 회사들에 대한 M&A 준비를 저는 하고 있을 거라고 보고요. 그 부분이 한 내년도나 2023년도나 24, 늦어도 2024년에는 발표가 돼야 
적절한 M&A 그리고 적절한 신제품들 그리고 기존 제품에서의 어떤 구독 모델의 어떤 도입을 통해서 시장의 확대라든지 네. 이게 크게 3대 축으로 신제품과 아이폰 매출에 인도 시장의 진출 그리고 이러한 적절한 M&A를 통해서 어, 어 가지고 있는 풍부한 캐시를 통해서 네. 어 말했던 초반에 말씀드렸던 매출 두 배를 목표로 하는 것을 현실화 시킬 수 있지 않을까라고 생각이 듭니다. 그래요. 우리 기업들도 좀 힘냈으면 좋겠습니다. 뭐 각자 기업에 대한 애증의 쌍곡선이 있겠습니다만 우리 주가에는 직접적인 영향을 미치거든요. 인도 시장에서 모바일 폰 가지고 이 파이낸스하고 엮어서 하는 건 사실 삼성이 오랫동안 해온 그런 비즈니스인데 인도에서 이 휴대폰을 구입하는 분들 하루 동안 열심히 빨래해서 버는 돈이 대략 1.5달러에서 2달러 정도 된다고 해요. 음. 그럼에도 불구하고 휴대폰을 구입한답니다. 음. 마케팅이 중요하겠죠. 앞으로 어떻게 될지 저희가 속속 전해드리겠습니다. 지금까지 유튜브 채널 서학개미구조대 그리고 익사이팅 FX의 강경수 대표였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.